Cansu beni dinlemek zorundasın. Ya beni dinlersin ya da Ezer öldürürsün. Seçim senin. Deneyecek misin? Yapamıyorum işte. Yapamam. Sen benim kalbimi paramparça etsen de ben sana zarar veremiyorum. Cansu, sen beni yanlış anlıyorsun. Ya yanlışı doğrusu kalmadı artık bu işin. Anlamıyor musun? Ben yoruldum. Çok yoruldum. Cansu bir izin ver anlatayım. Hayır sen bana izin ver lütfen. Beni bırak bir git ne olur. Ben seni bırakamıyorum. Sen beni bırak lütfen. Beni azat et Kerem. Bırak ki daha fazla canım yanmasın lütfen. Sen gerçekten bunu mu istiyorsun? Evet. Kabul et Kerem. Bazı hayaller gerçek olur, bazıları da yalan. Ama bu kadar yaklaşmışken, bu kadar ucuna gelmişken... ...vazgeçmek reva mı? Vazgeç diyor içimden bir ses. Artık pes et Cansu. Çünkü en sevdiklerin ise hayallerini çalan. Ne anlamı kaldı ki o hayallerin? Vazgeçiyorum, mutlu musunuz? Oturmuşum bir yalanın karşısına. Beni zehirlemesine izin veriyorum. Yani baksana ikimizi de kandırmış Cansu. İkimiz de aynı anda ilişki yürütmeye çalışmış bu adam. Gerçekten benim kabahatim yok. Ben ona çok karşı çıkmaya çalıştım ama beni de kandırdı işte. Ona demek istiyorum ki... ...sen benim en sevdiğim hainimsin. Ablam olsan ne fark eder? Kalbimi tuz buz ettin. Ona bile takatim yok. Bir pencerenin kenarında senden bir mucize bekliyorum dünya. Bütün sevdiklerim mi hain? Siz kimsiniz? Bir yerlerinde, bir kenarda. Hiç mi yok beni kurtaracak biri? Bir kişi bile mi? Cansu Hanım! Ne oluyor ya? Cansu Hanım! Cansu Hanım!
bakacağım son. Ne gelmiş? Başka yemeyeceksin mi hayatım? Yemeyeceğim canım istemiyor. Hayatım inşallah kim bu saatte böyle? Bilmem. Anne için benim. Kerem. Kerem. Oğlum. Ne var oğlum ne oldu? Anladım baba. Diyordum ki bir yerde bir yanlış yapmış olmam lazım. Çünkü her şeyi denedim. Kızdım, bağırdım, çağırdım, intikam peşine düştüm, affettim. Ama artık anladım. Oğlum gecenin bu vaktinde ne buldun anlat bakayım. Can suyla olmayacak. Biz de aynı şey söylüyoruz zaten oğlum. Davul bile dengi dengine. Yok yok yok ondan değil. O siz ayrı dünyaların insanısınız falan o palavralardan değil mi? Biz kurardık ya. Ama çekip çıkartamıyorum Can suyu o dünyadan kurtaramıyorum. Niye biliyor musunuz? Niye? Çünkü Cansu'nun kimsesi yok. Annesi, babası, ablası. Tek bir kişi bile yok yanında. İnsanın bir kişisi olacak bir anne. Düştüğünde kaldıracak. Korktuğunda cesaretlendirecek. Her durumda bir kişi olacak yanında. Şu koskoca dünyada bir kişi yeter. Ama yok Cansu'nun kimsesi yok. Oğlum üzülme artık. Senin için öyle değil ama oğlum. Biz varız. Öyle mi? Tabii öyle. Ben niye gecenin bir vakti kendi evimin kapısını çalıyorum o zaman? Niye ben anahtarlarımı fırlatıp attım denize? Neden biliyor musun baba? Çünkü benim babam bana dedi ki bu evden asla içeri giremezsin. Neden? Onun istediğini yapmadım diye. Anladım baba. Öğreniyor insan. Benim de kimsem yokmuş. Hadi kalın sağlıcakla. Değil zor olan. İnsan bir şekilde hayatta kalıyor. Ama sonuçları zor. Seni bana getirecek tek bir kişi bile yok bu dünyada. Cansucuğum açar mısın lütfen kapıyı? Git başımdan. Mektubu aç bari. Ne yazıyor içinde? Söylesene bir şey. Zeliha insan sorar sen kimsin diye. Kimdi bu adam ya? Kim getirdi? Kurye falan mıydı? Seslendim arkasından ama koşup gitti Begüm Hanım. Ben ne yapayım? Kurye değildi ama. Mektubun üstünde pul falan var mıydı? Yoktu. Bir yerden atılmış gibi değildi. Tamam annem gelirse sakın hiçbir şey söyleme Can suya da ilişmesin. Ben yarın sabah her şeyi anlatacağım ona. Tamam. Tamam sen git artık.
Şükra. Şükra. Ben uyandım kızım. Hadi kalk. Kalk. Uyandınız mı Bediye Hanım? Nasıl oldunuz? Bu kim? Hatırlamıyor musunuz? Bu kızın ne işi var burada? Çok kötü oldunuz bu gece. Mert bir ulaşamayınca Ece Hanım geldi. Hızır gibi yetişti Bediye Hanım. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Hiçbir şey olmayacak Şükran. Doktor tansiyonuna bakın dedi. 17. Şükran sen şimdi git böyle bir kase gibi bir şeye soğuk su koy tamam mı? Ama buz gibi olmasın. Hadi koş. Bediye Hanım. Bediye Hanım beni duyuyor musunuz? Mert birazdan gelecek. Ben buradayım. İyi olacaksınız. Hah. Bediye Hanım. Duyuyor musunuz beni? Bediye Hanım. Mert. Mert. Tanımadı beni. Tamam Şükran sakin ol. Bizim soğukkanlı olmamız lazım. Bediye Hanım. Sancınız mı var? Nereniz ağrıyor? Gösterebilir misiniz? Şükran sen git böyle bir bardak limonlu su yap. Bir de dil altı hapını verebilirsiniz dedi. Doktor onu getir. Hadi koş. Bediye Hanım, şimdi ilacınızı alınca iyi olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çok ilgilendi sizde. Uyuyana kadar başınızda durdu. O olmasaydı ne yapardım bilmem. Aç bakalım gözünü. Aç gözlerini kalk. İyi misiniz Bediye Hanım? Bir şey mi oldu? Ağrınız mı var? Yok gayet iyiyim. Aferin sana. Ben ne yaptım ki? Yok yok. Kendine haksızlık etme. Çok iyi oynamışsın gelin rolünü. Gelin rolü mü? Sen sadece Mert'le değil. Benimle de ilgilenirsin. Bana da bakarsın. Onu göstermeye çalışmadın mı? Daha iyiseniz ben gideyim artık. Ben şahidim Bediye Hanım. Çok uğraştı. Önemli değil Şükran. Ee... Mert ararsa zannetmiyorum ama eve gelmesini söylerim. İstemez. Sen beni kendi annenle karıştırıyorsun galiba. Bediye Hanım, sizden hiçbir şey istemiyorum. Dünya yıkılsa beni sevmeyeceksiniz, onu da anladım. Ama lütfen annemi karıştırmayın. Haklısın. Yıllar önce ölmüş gitmiş kadını. Benim annem ölmedi. Ne bu? Yeni bir oyun mu? Ben seni araştırmadım mı sanıyorsun? Yıllar önce ölmüş gitmiş anneni. Ölüm kağıdını bile gördüm. Benim annem ölmedi. Ölmedi benim annem. Bilmiyor muydun? Şükran, koş. Bir bardak su getir. Bilmiyordum. Affedersin. Bilmiyordum yavrum, bilmiyordum. Ben de bir kaldım. Nasıl olduğunu bilirim. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Can kardeşim, bu mektubu aldıysan demek ki ben...
Yeterince cesur değilmişim. Diyeceklerimi yüzüne diyemeden bu dünyadan göçüp gitmişim demek ki. Beni iyi dinle Cansu. Benden sonra işler sana kalırsa eğer bilmen gerekenler var. Benim odamda lise yıllığımın arasında bazı belgeler var kardeşim. Orada göreceksin ki babamla Begüm'ün yasa dışı fonları var. Yıllardır yürütüyorlar birlikte. Bilmeden alet olma diye söylüyorum. Eğer seni de ortak olmaya zorlarlarsa elimde delil olsun. Bütün yazışmalar orada. Kardeşim. Keşke seni korumak için daha fazlası gelse elimden. Ama ben kendimi koruyamadım ki. Seni nasıl koruyayım? Sen kendin yapacaksın. Ve kendini ilk koruman gereken kişiler. Maalesef kendi ailen. Abla. Abla. Ne bunlar? Sen bunları nereden buldun? Niye bir tek babam ceza alıyor? Sen de suçlusun. Cansu, canım. Cansucuğum, sen yanlış anlamışsın. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben masumum. Ver onları bana. Gel otur konuşalım tamam mı? Sen madem masumsun niye bu kadar korkuyorsun? Çünkü bana suçlar gibi bakıyorsun Cansu. Saçma sapan konuşuyorsun. Ver hadi onları bana. O kadar kolay değil o iş. Sen önce bir otur. Otur. Tamam. Tamam. Oturdum. Bak yanlış bir şey yapma tamam mı? Sakin sakin konuşalım. Sen dünden dolayı bana kızgınsın. Kafan karışık ya. O yüzden yanlış bir şey yapma diye söylüyorum. Yanlış anlama. Ne yapacaksın onları? Bilmem. Belki polise veririm. Cansu saçmalama. Sen önce bir bana doğru düzgün her şeyi anlat. Bir dürüst ol. Sonra karar vereceğim ne yapacağımı. Sana gerçeği söylüyorum. Ben... Hiçbir şey yapmadım. Gerçek bu. Tamam. Tamam dur. Tamam yaptım. Babamla beraber yaptık her şeyi. Bu sahte fonları, hayali vakıfları. Ama ben ailemiz için yaptım Cansu. Şirketimiz için yaptım yemin ederim. Mutlu musun şimdi? Verdin mi kararını? İzle bakalım. Cansu. Cansu. Cansu dur dedim sana dur. İzin vermem gidemezsin hiçbir yere. Ver onları bana. Sakın almaya çalışıp kendini daha da küçültme. Tabii ki bu kadar değil sakladım. Niye? Polise gideceksin değil mi? Cansu. Ben senin ablanım ne olur yapma böyle. Sen dün gece benim sevdiğim adamla birlikteydin. O mu senin ablalık anlayışın? Hiçbir şey olmadı dün gece. O yüzden öfkelisin bana değil mi? Kerem yüzünden düşmansın bana. Al işte. Keremini geri veriyorum sana. Ne demek bu? Kerem'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Ben seni bahane edip eve çağırdım onu. Annemle konuşturup barıştıracağımı söyledim. Öyle olursa Cansu ile aranız düzelir dedim. Eve çağırdım. Gelince de tuzakta her şey benim oyunumdu. Kerem hiçbir şey yapmadı. Her şeyi itiraf ettim sana. Gitmeyeceksin değil mi polise Cansu? İhbar etmeyeceksin değil mi beni? Kötü bir kalbin var ki. 
Ömrün boyunca çok mutsuz olacaksın. Zavallı ablacığım. Senin için çok üzgünüm. Erkenden çıktı. Mahkemeleri var ya bugün babanızla. Oliva'ya gidiyoruz çabuk. Birini seviyorsun biliyorum. Hemen şimdi koş ona. Sımsıkı sarıl. Kim ne derse desin vazgeçme. Sana son abi nasihatim. Sahici bir kalbin sevgisi bütün dünyaya bedeldir Cansu'm. Unutma, biri beni o kadar çok sevseydi belki şimdi aranızda olurdum. Abin Can. Biraz hızlı gidebilir miyiz? Hayırdır Cansu Hanım, bir yere mi geç kaldınız? Bir yere değil Engin. Birine geç kaldım. Umarım yetişirim. Alo, ben Cansu Koran. Şimdi beni iyi dinleyin, çok önemli bir görevimiz var. Efendim kızım? Baba polisi aramadım da ne olur aramamış ol. Vallahi arayın dedim ama ondan sonra sormadım. Arayıp aramadıklarını bilmiyorum. Baba söyle adamları aramasınlar. Sakın polisi aramasınlar. Sakın Kerem'i ihbar etmesinler. Sakin ol Begüm sakin ol. Ne oldu? Baba Cansu her şeyi öğrendi. Bizim yaptığımızı biliyor. Elinde deliller var. E eğer Kerem'i suçlarsak bütün bu delilleri kullanarak Kerem'i kurtarmak isteyecek. Ne olur söyle aramasınlar. Nereden bulmuş Cansu delili? Baba bilmiyorum. Lütfen hemen arar mısın? Ara ve Kerem'i ihbar etmemelerini söyle. Lütfen. Kapat, kapat. Alo. İsimsiz ihbarı yaptın mı Kerem Özkan için? Tamam yapma. İhbar etmiyorsun. Yaktı o iş. Kerem Özkan'ı ihbar etmiyorsun. Geldik Metin Bey.
Oh. Uf. Bu ne ya? Of. Çimento mu içtik? Ne içtik biz ya? Şşt. Ercan. Hı. Hı, can soru. Cansu? Olivada mısın? <gülüyor> Sorma ya, sızıp kalmışım burada. Ha, tamam süper. Ne süper kızım Allah Allah. Uf, bak konuştukça başım ağrıyor ya. Babaannemi de bıraktım zaten gece gece orada. Ya tamam ben sana sonra yardım edeceğim ama şimdi senden bir şey istemem lazım ya. Herkesi hallettim bir tek sen kaldın. Hayat memat meselesi. Bak şimdi beni iyi dinle tamam mı? Ne oldu kızım yine? Ne söyle dinliyorum. Hoş geldin Metin Bey. Altı vaktimiz kaldı. Bir üstünden geçelim mi elimizdekilerin? Yüzüme bakmayacak mısın? Süreyya. Ne yapmamı istersin? Vazgeçmen için. Şimdi artık tek bir şey söyleyebilirsin. Keşke. Ama artık onun için de çok geç. Süreyya Koran, Metin Koran. Günaydın. Günaydın. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ee, kardeşim ben şu an hiçbir şey konuşamam çünkü acil babaanneme gitmem lazım. Tamam mı? Ee, ama sen bana bir iyilik yapsan fena olmaz yani. Mert. Ben gidiyorum. Tamam kardeşim git. Yine git ama şöyle son bir ilike böyle git işte. Hiç bitmeyecek değil mi? Ne istiyorsun peki? Ee, şimdi biz dün Ercan'la içtik aşağıda biraz. Ee, bu Aysan'ın raporları falan vardı ya onları ben Ardiye'ye bir yere bıraktım. Şöyle bir gözden geçirsen yeter. Tamam Hadi kardeşim mi? Mostanım. Takmam gerekiyor. Hilal bu ne? Beş dakika kalsa olur mu? İşim söz konusu. Bir dönebilir misiniz? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Kerem Bey pardon. Ne oluyor? Tamam. Birin ne olduğunu anlatacak mı peki bana? Abi bir saniye. O, ne yapıyorsun Ercan bir dur. Dur dur dur ben de Ercan vallahi olay çıkartacağım bir. Ne olduğunu anlatacak mı biri? Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunu da eline alıyorsun. Dümdüz gidiyorsun abi. Sağa dönüyorsun. Orada sana açıklama yapacaklar tamam mı? Hadi. Ya Ercan ışığı mı yok mu buranın? Sadece beni dinle. Bundan aylar önce bir adam bana bir masal anlattı. Fakir gençle zengin prensesin hikayesi. Ama ben inanmadım. Çünkü çoktan masallara inanmayı bırakmıştım ben. O 
yüzden anlayamamışım. Aslında kız prenses değilmiş. Prens olan adammış. Kızın prenses olabilmesi için prensin yapması gereken tek bir şey varmış. Kerem. Benimle evlenir misin? Sen hep bırakma bu sefer. Bırakma. Evlenirim ben. Artık tarafları dinleyelim. Davacı Süreyya Koran. Boşanma isteğinizi beyan ettiniz. Buyurun. Uzun uzun şikayet etmeyeceğim hakim bey. Ama şunu söylemeliyim ki bu bir boşanma davası değil. Bu bir cinayet davası. Sessizlik. Süreyya Hanım, kelimelerinizi daha doğru seçin lütfen. O zaman şöyle ifade edeyim hakim bey. Bu evlilik benim için bir intihardı. Yıllar önce ben bir rahatsızlık geçirdim. O zaman anlaşıldı ki ben bir daha çocuk sahibi olamayacağım. Ve o günden itibaren kocam beni artık bir kadın olarak görmedi. Doğurgan olmadığım için. Şimdi ben size soruyorum hakim bey. Kadın olmanın ölçüsü nedir? Çocuk doğurmak mı? Anne olmak mı? Ben ona üç tane evlat verdim. Ama o yine de beni yetersiz gördü. Doğurgan olmadığım için. Ama daha kötüsü vardı. O da neydi biliyor musunuz? Buna ben de inandım. Her gün, her gün azar azar öldürdüm kendimi. Beni aldattı, ses çıkarmadım. Başka bir kadından çocuk sahibi oldu. Aldım, kabul ettim. Aşağıladı. Hakaret etti. Ama sustum. Çünkü suç benim sandım ve... ...kendimi haksız, yetersiz gördüm. Çünkü bana öyle bir baktın ki sen Metin. ...noksan olduğuma inandım. Oysa ki ben ailemi... ...tek bir gün bile bırakmadım. Senin karın olmayı hiç bırakmadım. Evlatlarımızın annesi olmayı... ...hiç bırakmadım. Sonra bir gün... ...bir gün bir de baktım ki... ...ben bu sıfatlardan fazlasıyım hakim bey. Benim aklım var. Ruhum var. Kadınım ben. Süreyya Koran bir kadınım. Her şeyden önce bir insanım. Ve ben... ...ölmek istemiyorum Hakim Bey. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Sizi dinleyelim Metin Bey. Ne diyeceksiniz?
Başka diyeceğiniz yoksa yazalım. Karar. Anne. <gülüyor> Oy sen hasta mı oldun? Arayıp arayıp ulaşamadım. İyiyim ben. Hı. İstemez. Ya baba ne tamam anladım kızdın da ya ne yapayım işte içip içip sızmışım ben o livada. E biliyorsun Ece ile de yeni ayrıldık zaten. Otur şuraya. Babanı korkutuyorsun beni ya ne oldu? Ben sana o kızı ailemize uygun değil demedim mi? Dedin. E ben de ayrıldım. Bir daha o kızla görüşmeyeceksin demedin mi? Baba ne? Dedim mi demedim mi? Dedin. Ha iyi alt ettim. Ne? Oğlum öyle bir kız kaçırılır mı? Deli misin sen? Babanı bak korkutuyorsun beni ha. Şükran. Şükran ne oldu babanım havale falan mı geçirdi? Oğlum. İnsan ne yapar eder, bir yolunu bulur, beni ikna eder. Aklını mı kaçırdın sen? Allah Allah. Ama hani bu ilaçlar kafa falan mı yaptı ya? Ha? Ver bakayım nabzını. Ya korkutuyorsun beni, beni mi deniyorsun sen? Mert, ben hata ettim şehzade. Beni affet. Ben seni çok büyük zorluklarla büyüttüm. Çok şükür bir istediğini iki ettirmedim. Ama ya sevgi? Annenin, babanın koşulsuz sevgisi çocuğun en büyük sığınağıdır. İşte orası biraz eksik kaldı. Bak, içinde o boşlukla büyüyen çocuklar her şeye çabuk kanarlar. Ben Ece'yi, yani senin o çocuk ruhundan, senin o güzel kalbinden yararlanacağını sandım. Yanılmışım. Ama dün öyle bir laf etti ki. Dün mü? Dün gecece burada mıydı? Şu kapıdan çıkarken öyle bir şey söyledi ki. Bu arada ben Mert bana sahip çıksın. Benle ilgilensin diye sevmedim. O zamanlar kimsesiz olduğumu bilmiyordum. O kimsesiz diye sevdim. Ben ona sahip çıkmak istedim. Çünkü annesi ölen birini üzemezsiniz Bediye Hanım. Annesi ölenler bırakılır mı? Bırakılmaz. Koşulsuz sevgiyi bulmuşsun şehzade. Benim bile yerini dolduramayacağım sevgiyi. Buldum babanı. E hadi git. Şimdi mi? Ne duruyorsun hadi. Allah Allah işte benim babaannem ya gel buraya. Oh, oh hadi gittim Al ben. Al bu çiçekleri ona götür Al. hadi koş. Altın kalpli babaannem benim. Canım şehzade hadi. Allah çok mutluyum ben ya. Hadi koş deli olan koş. Allah'ım çok şükür sana.
Hoş geldin Süreyya Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hanımlar izninizle erkek arkadaşımla konuşmam lazım. Erkek arkadaşım mı? Konuşabilir miyiz? <gülüyor> hay hay. <gülüyor> ne oluyor Süreyya? Bitti Levent. Özgürüm artık. Süreyya, Koran bitti. Boşandım. Boşandın mı? Gerçekten bitti mi? Evet. Artık saklanmayacağız yani. Herkesin içinde elimi tutabilecek misin? Artık hiç kimseden, hiçbir şeyden korkum yok. Sana da öyle gelmiyor mu? Sanki böyle başka bir yere, başka bir zamana aitmişiz gibi. Diyor. Tam da ait olduğumuz yerdeymişiz gibi geliyor bana. Ne düşünüyormuş benim güzel sevgilim? Tahmin et. Hmm. Tek bir tahmin hakkım var ama. Eğer bilemezsen ceza alırsın. Vallahi senden alacağım cezayı razıyım da. Yine de tahmin edeyim. Böyle güzel güneşli bir pazar günü. Ee, güzel başladın, devam et. Güzel bir kahvaltı sofrası. Nerede peki bu sofra? Garipçe de tabii ki. <gülüyor> Tam böyle güzel bir yemeğe başlayacağız. İçeriden bir ses. Ya ne olur artık bir şey olmasın ya. Bir ağlama sesi. Ha, ben bir gidip bakayım o zaman. Hayır, ben gideceğim. E kızlar babalarına aşık olurmuş ya. Allah Allah, bir de kız yani. Tabii. O da annesi gibi bana aşık. Bildin mi? Bildin ama yine de cezalısın. <gülüyor> Neymiş ceza? Tüm bunları gerçekleştirmek. Vallahi ödül mü ceza mı bilemedim. <Gülüyor> of ben ne ara uyumuşum burada ya. Ayrım tutulmuş. Of iyi düşmemişim ya. Ellerimize kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne oluyor asistan? Ya hiç buna böyle mi cevap verilir Allah aşkına ya? Evet devam edelim demen lazım. Babaanne? Allah babaannemi öyle bir etkilemişsin ki o gönderdi beni. Çiçekleri elime tutuşturdu böyle hadi koş kaçırma bu kızı dedi. Gerçekten mi? Yalan yok değil mi? Bak eğer yalansa... Hayır. Gerçekten. Ben 
Mert ben biliyorum yani. Annemi... Annem gelmeyecek. Finece bana kızma ama... Yani ben biliyordum böyle olduğunu sadece... Söyleyemedim sana çünkü. Çünkü bizi gördüğünü biliyorsun değil mi? Belki de seni o göndermiştir bana. Mutluluğumuzu görüyordur değil mi? Görüyordur sevgilim. Başardık mı biz şimdi? Başardık. Ee, cevap vermedi soruma. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edelim mi? Böyle, böyle yaşlı, çirkin bir adam olduğum zaman da beni sevecek misin? Hmm, bilmiyorum. Düşünmem lazım biraz. Allah Allah. Bir düşün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Söyle bakalım. Önce hangisini duymak istersin? Kötüyü söyle de bari bitsin gitsin. Bu vakıf artık Filiz ve Filiz gibi kadınlara yardım edemeyecek. Ne demek yardım edemeyecek? Nasıl olur bu Levent? Ya bir sürü işte bürokratik sorunlar var. Ya anlatıp da seni şişirmeyeyim şimdi. E ne olacak peki? Nasıl çözeceğiz bu sorunu? İyi haberi sormayacak mısın? Ne iyi haberi Levent? Ne olacak bu kadınlar? Koca bir kış var önümüzde. Hadi sor. İyi haber ne de? Peki. Neymiş iyi haber? Aç bakalım. Selva Erkan kadın dayanışma vakfı senedi. Bu annemin adı. Sen geçenlerde ne dedin bana? İşte bu hayatta tek bir şey istiyorum. O da... ...benim gibi kadınlara yardım etmek. Evet dedim. Tamam işte. Annenin ismi artık sonsuza dek yaşayacak. Filiz gibi kadınlara yardım edecek. Ve sen de bu vakfın başkanı olacaksın. <gülüyor> sen benim için... Vakıf mı kurdun? Tabii istersen. İstersin değil mi? Tabii ki. Hem de nasıl? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama hep birlikte olacağız değil mi? Birlikte. Bundan sonra sen bana gittiğine kadar hep beraberiz. Hiçbir yere gitme. Hep yanımda kal. Hep. Baba. Ne yapıyorsun burada? Şu halimize bak. İçimizde milyon dolarlık şirket yönetiyoruz. Ama özel hayatımızda beceriksizin tekiyiz. Biz nasıl oldu da bu hale geldik baba? Kaybettiğimizi kabullenemedik de ondan. Hırs yaptık, inat ettik. En olmayacak şeyleri olmaya çalışıp... 
Tükendik gittik. Hani kaybetmenin de bir onuru olur ya. O onur da kalmadı bizde. Annem beni öyle bir boşadı ki. Ağzımı açıp tek kelime edemedim. Cansu da Kerem'e koştu gitti. Bir dakika. Yoksa sen bu Kerem'i... Sevmedim. <gülüyor> Sevmedim ama dedim ki... Belki bu kadar mutsuzluğun içinde biri gerçekten sever beni. Ne varsa dök içinde. Senin yüzün nerede? Senin yüzün nerede? Ha dur benimki şurada bir yerde. Burada. Hmm. Benimki de burada. Hmm. Çıkmadı parmağımdan biliyor musun? Çok ağladım. Bak biz öyle güzel bir aile olacağız ki bir daha hiç çıkarmak zorunda kalmayacaksın bir şey. Tamam mı? Evet, çok güzel bir aile olacağız. Harika bir aile olacağız. Hiç sahip olmadığımız kadar gerçek. Babaannen de hep yanımızda olacak. Olacak tabii. Cansu da. Kerem de. <gülüyor> Aa bir dakika. Sen bilmiyorsun. Cansu Kerem'e evlenme teklif etti bugün. Ne? Ya. Evlenme mi teklif etti? Evet. <gülüyor> e aileleri ne oldu peki? Ya orası aynı tabii. Bir şey değişmedi orada. Ay bir şey yapmamız lazım asistan. Biz ne yapabiliriz ki? Ne bileyim biz onların en yakınıyız yani biz yapmazsak kim yapacak ki? Ha, doğru. Tamam lan. Kardeşim beklesen ben her şeyi hallediyorum. <gülüyor> ben Cansu'nun annesini ikna edeyim o zaman. Tamam ben de Yılmaz amcayla Ayşen teyze ikna edeyim o zaman. Yok. Yılmaz amcayla Ayşen teyze babaanneme hala kızgınlar. Cansu'nun annesinin dilinden de en iyi sen anlarsın. Hmm. O zaman ben Süreyya Koran'ı alıyorum. Özkan ailesi de bende. Ama da fırla o zaman. Fırla fırla çok işimiz var yürü. Baba. Bir şey daha var. Ne? Cansu her şeyi biliyor dedim ya sana. Kim söylemiş? Can. Can mı? Can o gece tekneye binmeden önce bildiklerini bir bir bir mektuba yazmış. Belgelerin yerine de söylemiş Cansu'ya. Cansu her şeyi biliyor artık. Bir şey olmaz. Baba Cansu her şeyi biliyor diyorum. Elinde belgeler var. Ya polise o belgeleri verirse ikimiz de hapsi boylarız. Öyle bir şey yapmaz Cansu. Böyle bir kız değil ki. Bari çağırır ama. Ailesini ele vermez. Ben söyle değilim değil mi baba? Ben hırslarım uğruna ailemi yakar yakar geçerim. Sen yaparsın. <gülüyor> Sağ ol. Kızma. Cansu ne kadar annesinin kızıysa... ...sen de benim kızımsın. Bana çekmişsin. Bu o kadar da kötü bir şey değil aslında. Niye biliyor musun? Neden? Cansu'da ne yaşıyor olur? İyi bir eş, iyi bir arkadaş. Ne olmaz biliyor musun? Ne? Holding başka. Çünkü hiçbir zaman bir holdingin sorumluluğunu taşıyacak kadar güçlü olamaz o. Ama sen olursun. 
Gerçekten mi? Evet. Ona iyi bak olur mu? O bizim aile şirketimizin ne de olsa. Baba saçmalama. Ben geçici olarak başkanlık yapıyorum orada. Sen bu mahkeme süreci sonuçlandığında tekrar koltuğuna döneceksin. Bundan sonra başkanlık senin. Ama... Biz en büyük günah işledik kızım. En büyük haksızlığı ettik. Ailemize ihanet ettik. Bunun geri dönüşü yok ama... Belki bir telafisi olabilir. Ne yapacaksın? Yapmam gerekeni. Baba nereye gidiyorsun? Ben sensiz ne yaparım? Ben öğrettim sana yalanı, hileyi. Ama babalığımı yapamadım. Biz seninle kötülükte buluştuk kızım. Ama emin ol, ben size çok daha iyi olacaksın. En azından bir şansın olacak. Baba gitme. Ben sensiz ne yaparım? Baba gitme. Baba gitme, ne olur gitme. Baba gitme, ne Ne oldu? Bir yerlerde sanki bir şey oluyormuş gibi. Artık hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Ne olacak peki? Biz ne istersek o olacak Cansu. Ya ben Koron Holding'den de Oliva'dan da istifa ettim artık özgürüm. Sen ne zaman dersen o zaman başlayacağız hayatımıza. Yapmam gereken son bir şey var. Abim Begüm ve babamın yolsuzluk yaptığına dair delilleri niye bana gönderdi? Ya benim kendi ellerimle gidip onları ihbar etmemi mi istiyor? Bunu mu istedi? Yapabilir misin ki? Hiç bilmiyorum. Cansun, hayat seçimlerimizden ibaret. Biz nasıl onca şeye rağmen birbirimizi seçtiysek... ...şimdi senin de bir seçim yapman lazım. Abime hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Abin ne olursa olsun seni doğruyu seçeceğini bildiği için seçimi sana bıraktı şimdi. Sen ne yaparsan yap onu hayal kırıklığına uğratmayacaksın ki. İnanma. Sen ne yapardın peki? Neyi seçerdin? Vallahi beni biliyorsun. Vazgeçemeyeceğim tek şey... ...ki onunla şimdi sen de dahilsin ailem. Şu hayatta bana en çok ne istiyorsun dese ben. Derim ki annem babam bizi anlasın, kabul etsin. O yüzden... ...şimdi sen de kalbinin sesini dinleyeceksin. Ve bir seçim yapacaksın. Duymaz ki şimdi.
Zamanında anne kurabiyenizi yemiştim, kızmıştınız. Beni affedin. Kimmiş Ayşe? Ha. Bu ne? Ne bileyim hayatım, delinin biri herhalde. Evet, bildiniz. Ay deli kız. Vallahi bravo, hemen tanıdınız yani. Merhaba efendim, Ece ben. Ece? Ee, Kerem'in Oliva'dan arkadaşı. Ha, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, gireyim mi ben içeri o zaman? Ee, gir tabii de Kerem evde yok yavrum. Yani bu aralar pek eve gelmiyor da. Ha, aman ben Kerem'i görmeye gelmedim canım. Sizi görmeye geldim zaten. Oldu gireyim o zaman ben çok ısrar ettiniz madem. Sağ olun. Deli bu deli. Gel. <gülüyor> ben çocuğum tutayım. Teşekkür ederim. Geç şöyle otur yavrum. Yılmaz. Hani ben Oliva'ya gitmiştim de... ...bir kız Kerem için deli demişti ya. İşte o kız bu Ece. Şimdi anlaşıldı. <gülüyor> ya ama ben o zaman Kerem için deli dememiştim. Mert için demiştim. Onlar hani yer değiştirmişler ya. Doğru söylemişsin o zaman. <gülüyor> Mert nasıl? Bedi Hanım nasıl? Çok iyiler. Ee, biz Mert'le nişanlanmıştık. Biliyorum bilmez olur muyum? Kerem'e anlattı. Hayırlısı olsun yavrum. Çok teşekkürler. Bedi Hanım istemedi beni. Ee, ben tezgahtar olduğum için aramızdaki farktan dolayı. Biz çok iyi biliyoruz Bedi Hanım'ı. Anlatmana gerek yok. Altın gibi kalbi vardır aslında. Öyleymiş gerçekten. Zaten sonra kabul etti beni. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anladı o da. Ay çok sevindim ne güzel. Çok teşekkürler. Ya ben aslında biraz da o yüzden geldim buraya. Bakın Cansu benim en yakın arkadaşım. Onun ailesi, soyadı, zenginliği sizi korkutmasın. Ben onun ne kadar sevgisiz büyüdüğünü çok iyi biliyorum. Ve Kerem'i ne kadar sevdiğini de biliyorum. Cansu'nun ailesi malum onları bıraktı. Ama siz bırakmayın ne olur. Kızım biz neler yaşadık sen bilmiyorsun. Ya ama... Biz çok ayrı düştük oğlumuzdan. Birbirimizi kaybettik. O da perişan oldu bizde. Çok üzüldük. Sen de yaralarımızı deşip bizi daha fazla üzme evladım. Peki. Ne diyeyim? İyi günler o zaman. İyi günler. Ama yanılıyorsunuz Yılmaz amca. Siz gerçekten sevdiğiniz birini hiç kaybetmemişsiniz. Annemin de böyle kristal kesme bardakları vardı. Aynı böyle büfede saklardı onları. Kullanmaya hiç kıyamazdı. Sonra bir gün çıkıp gitti. 17 yıl gelmedi. Ama ben onu hep bekledim, inatla bekledim. Ailenin önemini bildiğim için. Onu tekrar görmek bir ömre yeteceği için bekledim. Sonra dün öğrendim ki annem ölmüş meğer. Ah yavrum, canım benim. Kıyamam ben sana. Yani demek istediğim... Bence her şeyi unutup sıkı sıkı sarılın ailenize. Çünkü onları gerçekten kaybettiğinizde hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.
Ne diyorsunuz yani? Ben var ya sana tepsi tepsi anne böreği yapacağım. Geçeceğim. Ay gerçekten böyle olmadı bu iş. Geliyorum. Hadi gel gel. İyi tamam. Hadi oğlum Mert ya hadi ya. Sen Bediye Sultan'ı dize getirmiş adamsın be. Bunu da Ece halletti gerçi ama. Of. Tamam. Kardeşinin mutluluğu buna bağlı abicim. Hadi yüzüne gözüne bulaştırmıyorsun. Hoş geldiniz Mert Bey. Merhaba. Buyurun. Teşekkürler. Süreyya Hanım, bir misafiriniz var efendim. Aa, Mert. <gülüyor> ne güzel sürpriz. Merhaba. Bunlar sizin güzelliğinizle yarışamazlar ama. Nasıl da zariftir. <gülüyor> Elif bunları hemen suya koysun. Gel, geç. <gülüyor> ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hatırımı sormaya gelmediğine göre neye borçluyum bu ziyaretini? Ya Cansu'ya ulaşamıyorum. Bir şey olmadı ya. Ha yok yok. Ee, yani ben aslında kendi ailemle ilgili konuşmaya geldim buraya. Bediye Hanım'a mı bir şey oldu yoksa? Ha, hayır hayır hayır. O gayet iyi. Merak etmeyin. Ama tabii benim tek ailem Bediye Sultan değil bildiğiniz gibi. Nasıl? Ya Ayşen teyzem var mesela. Anne yarısıdır benim için. Annem vefat ettikten sonra onun boşluğunu hissetmeyeyim diye... ...kendi oğlundan çok benim üzerime titremiştir mesela. Mert yapma Allah aşkına. E, Yılmaz amcam var. Bana doğruyu, yanlışı, dürüstlüğü... ...çalışmayı öğreten Yılmaz amcam var. Dünya üzerinde ondan daha dürüst bir insan bulamazsınız. E bu durumda Kerem de... O da benim ortağım olur. Kardeşim yani. Ya, başka bir sıfat kullanmak isteyen ilk önce beni bulur karşısında. Bu durumda sen ve ben farklı insanları tanıyoruz o zaman. Bakın Süreyya Hanım. Mert. Ben seni dinledim, derdini de gayet iyi anladım. Şimdi sen de beni dinle olur mu? E, Bediye Hanım söz etmedi ama vakıftaki hanımlardan duydum galiba. Ciddi bir ilişkin varmış. Evet, nişanlı Ece. Hmm. Hatta Cansu'nun da arkadaşı olur. Ne güzel. Şimdi gençsiniz tabii ama ileride çocuk sahibi olmayı düşüneceksiniz herhalde. Ha, tabii tabii. Hmm. Ee, biz üçüz düşünüyoruz hatta. İkisi kız, bir erkek. <gülüyor> ne güzel. Şimdiden Allah bağışlasın o zaman. Sen benim şu soruma cevap ver asıl. Kızlarından biri ileride, büyüdüğünde tabii. Bir adama aşık olsa. Bu adam sana bir sürü palavralar, yalanlar söylemiş olsa. Kızını tanımakla ilgili mesela yalanlar üstüne yalanlar söylese. Ve sonra foyası da ortaya çıkınca karşına geçip ben kızınızla beraber olmak istiyorum dese. Sen böyle bir insana canını, kanını emanet eder miydin? Tamam da Süreyya Hanım, Kerem... Bak, ben basit bir soru sordum. Böyle bir adama, hiç tanımadığım böyle bir adama kızını verir miydin? Yani. Yanisi manisi yok. Kerem'in ailesi dünyanın en iyi insanları olabilirler. Kerem sana kardeşten öte olabilir ama ben bu adamı bana söylediği yalanlarla tanıdım. Ve benim, çok özür dilerim, yani böyle bir adama verecek kızım yok. Ya peki... Yani Kerem gelse buraya, sizden özür dilese. Ben özür üstüne özür dileyip sonra da kalbimi kırmaya devam eden bir adamla tam 30 sene geçirdim. Kerem'in benden dileyeceği özür benim fikrimi değiştirebilir mi sence? Ayrıca bu karar çoktan verildi. Kural bozulmayacak. Cansu sosyeteden biriyle evlenecek. Ama Süreyya Hanım... Hiç uzatmayalım Mert. Benim bu ilişkiye onay vermem söz konusu değil. Bitmiştir. Yavaş boğulacaksın. <gülüyor> Bana bir şey olmaz merak etmeyin. <gülüyor> Alo asistan başardın mı? 
Ya başaramadım Ece ya. Ne dediysem ne yapmışsam ikna olmadı süreyi yani. Gerçekten mi ya? Hı hı. Sen ne yaptın? İşte biz de e, Ayşen teyze, Yılmaz amca oturuyoruz. Can Süre Kerem'e ne sürpriz yapsak diye konuşuyorduk. <gülüyor> Sen ikna ettin tabii değil mi? Aslan sevgilim benim ya. <gülüyor> ya Ece bak ne diyeceğim sana. <gülüyor> ee, ben seni babaannemle tanıştırmış mıydım? Mert sen iyi misin? Ya vallahi bak ya görsen çok seversin. Ya o da seni merak ediyor zaten. Aziz'den hayırdır ne oldu? Hafızanı mı kaybettin sen? Ya kızım oyunu bozmasana ya Allah Allah. Bak şimdi ben alıyorum seni ilk defa tanışıyormuş gibi babaanneme gidiyoruz tamam mı? Ya, evcilik oynayacağız yani. Ha tabii. Her zaman yaptığımız şey değil mi zaten? Bir tek bu Bediye Sultan'ı eklemiş olacağız içine bu sefer. Yani bu hikaye böyle bitsin istemiyorum ya. İşte her şey baştan başladı. Olmaz mı? Ya e, babaannen kızmasın. Kızmaz, ben hallederim orasını merak etme. İyi tamam peki o zaman. Oley be. Tamam, Özkan ailesini öpücükler o zaman. <gülüyor> tamam söylerim. Hadi bay bay. <gülüyor> Selam söyledi Sağ olsun. Süreyya Hanım ikna olmamış mı? <gülüyor> yani. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın Yılmaz? Ne yapacağız ama söyleyeceğiz mi? Söyleyelim söyleyelim. Ay ama ya manyakça bir şey yaparsa? Nasıl yani? Ne bileyim yani müşterileri öper masalara çıkar <gülüyor> filan. <gülüyor> E ne yapalım artık riski göz alacağız. Ee, Ercan Bey, bir bakar mısınız? Tabii, afiyet olsun. Ben yine gelirim. Merhaba Kerem Bey, merhaba Cansu Hanımcığım. Bana bir haberiniz var herhalde. Sen geçen ne yaptın burada? Ne yapmışım? Saklamaya çalışma hiç, ne yaptığını biliyorum. Ne? Ne yapmışım ya? Sosla telefon numarası yazdım, onu mu diyorsun? Yok. Başka bir şey daha yapmışsın. Müşterilere imzalı fotoğrafımı verdim. Sos istemeye gelen bir kızı öptüm. Beni azarlayan bir müşterinin yemeğine tuz bastım. E yok yuh artık ya. Biz emin miyiz bunu yapmak istediğimizi? Neye emin misiniz? Ne yapacaksınız bana? Kovacak mısınız yoksa? Kovmayın. Kovmayayım ya. <gülüyor> yok yok kovulma falan yok. Sen geçen sosyal medya kampanyasıyla kurtardın ya Noydu olayı. Bu evet. konsept günleri hikayesi. İşte tam da bu yüzden. Biz de sana terfi veriyoruz. Ben, ben terfi mi aldım şimdi? Evet, hem de çok hak ederek. <gülüyor> Maaşına da yüzde otuz zam. Allah, işime son maaşıma zam oldu resmen ya. <gülüyor> Vay be. Bundan sonra bambaşka bir Ercan olacak. Kız tavlamam, an meselesi. <gülüyor> Ana, siz şey ne yaptınız? Hani... Biz evleniyoruz. Ama buradan uzakta bir yerde. Ercan, ben Oliva'dan istifa ettim kardeşim. Ece, Mert, e, Oliva'ya sen göz kulak ol tamam mı? Sen olayım yani. Ne? Bu sefer de sarı şeker olayım. Ol lan. Tamam, sen hiç merak etme, ben de. Tamam. Ee, Kerem. <gülüyor> Kerem. Şimdi tecrübelerimden öğrendiğim bir şey var bu hayatta. Ya hemen abartma ya. <gülüyor> ya daha yeni oldum ya. Azıcık tadını çıkarayım idare et. Şimdi ben sana desem ki... Sen bana hiçbir şey demem baba. Ben anladım. Oğlum. Gel bir şeyler yiyelim. Yok sağ ol istemem. Ben sana evine dön demeye geldim. Biz hata yaptık. Sevginin gücünü kavrayamadık. Annen de ben de çok üzgünüz. Cansu kızımız da eskisi gibi göğsümüze basmaya hazırız. 
gerçekten mi? Kızımız da çağır. Onu da bir göreyim. Baba biliyorum sen beni kalbimle sınamazsın zaten. Ama ne oldu? Ne ikna etti seni? Arkadaşınız Ece. O bizim gözümüzü açtı. Bizi ikna etti. Ama Mert... Süreyya Hanım'ı ikna edememiş. Canım kızım. Kusura bakma. Büyükler de bazen hata yapar. Olur mu? O nasıl söz? Şunu bil ki artık bizim evimiz sizin eviniz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Akşama yemekte buluşuyoruz. Ayşen Hanım çok güzel yemekler yaptı. Onun siparişlerini almaya gideyim. Ben de deneyeceğim. Konuşurum annemle. Belki sizin gibi onu da ikna edebilirim. Sen bilirsin kızım. Ama şunu bil ki bundan sonra biz hep yanınızdayız. Hadi Ayşen Hanım'ı kızdırmayayım. Akşamı görüşürüz. Görüşürüz. Bak. Görüşürüz. Sonunda başardın bitti. Gurur duyuyorum seninle. Kuş gibi hissediyorum kendimi Cansu. Nihayet özgürüm. Evdesin gitmemişsin. Yoksa... Anne bak lafı çok uzatmayacağım. Biz Kerem'le evleniyoruz. Ve ben evlenme teklif ettim. İtirazım var desem, eğer gidersen beni kaybedersin desem, bir şey değiştirir mi? Niye geldin o zaman? Ne bu? Bir söz. Gelecekte hatırlamam için. Kerem'le evlenme fikri beni o kadar heyecanlandırdı ki anne, sana anlatamam. İçim coşkuyla doldu. Bu çocuk gibi sevindim. Tabii sonra biraz zaman geçti üstünden. Bu duygular yavaş yavaş azalmaya başladı ve... ...beni bir korku kapladı anne. Korku mu? Ailemizi düşündüm. Seni düşündüm, beni düşündüm. Bir türlü anne kız olamayışımızı düşündüm. Bir gün benim de bir kızım olursa dedim kendime. Hani tüm kızlar eninde sonunda annelerine benzermiş ya. Doğmamış kızım için korktum anne. Cansu. Bak. Oku. Bunu yazdım bak. Sevgili kızım hiç hayatıma girecek misin bilmiyorum. Of Cansu. Yine bir duygu sömürüsü yapma Allah aşkına. Ama eğer gelmeye karar verirsen sana vermek istediğim sözler var. Çünkü anne olmak ne demek en ufak bir fikrim yok. Ona kız evlat olmak. İşte onu çok iyi biliyorum. Canım kızım, sana söz veriyorum. Ne kadar güzel olduğunu her gün hatırlatacağım sana. Benim annem yapmadı. Ben yapmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Büyüdüğünde artık arkadaşlarının yanında utandığında bile susmayacağım. Hayallerini sonuna kadar destekleyeceğim kızım. Ne kadar deli olurlarsa olsunlar. Kendi çizdiğin yolu takip edeceksin. Benim annem kendi yolunu da yaptı bana. Ve ne oldu biliyor musun? Değersiz hissettim. Hiçbir şeyi hak etmediğimi düşündüm mutluluğu bile. 
Ama sen yaşamayacaksın bunları. Çünkü sen çok değerlisin. Mutluluğu hak ediyorsun. Sana bunu her gün hissettireceğime söz veriyorum. Bitti mi? İçinde ne varsa döktün mü? Son bir şey. Kızıma şunu söylemek istiyorum. Sen geldiğinde anneannenle ne durumda oluruz bilmiyorum. Ama bir tek şunu bil yeter. O benim annem. Ve ben onu... ...her şeyiyle seviyorum. Ve affediyorum. Çünkü... ...senin de hayatında olsun istiyorum. O muhteşem kadını sen de tanı istiyorum. Anneciğim, sana son kez soruyorum. Lütfen bize bir şans vermeyecek misin? Ben söyleyeceğimi söyledim Cansu. Sana yeni ailenle mutluluklar diliyorum. Nedir bu? Bir mektup daha mı? Bu sefer gerçek bir mektup. Dün geldi abimden. Nasıl? Öldükten sonra elimize ulaşmasını istemiş. bile ulaşamıyorum ama belki abim bu kadar uzaklardan ulaşmayı başarabilir. Can. Oğlum. İlk defa tanışıyormuşuz gibi tamam mı? Oyunumuzu unutma. Ay tamam tamam. Ay ben gülerim ya. Ya iki dakika rol yapacaksın be. Ben babaanneme söyledim zaten o da hazır bekliyor şimdi tamam mı? Tamam tamam. Çalıyorum. Tamam çal. <gülüyor> hoş geldiniz efendim. Buyurun. Merhaba Şükran. <gülüyor> Merhaba sizlere de. Aa Bedir Sultan sen niye ayaklandın ya böyle? E sizi karşılamak istedim. Hoş geldin güzel kızım. Demek meşhur Ece sensin. Ha e, bu arada nişanlım Ece. Ece babaannem. Bir şeref oldum efendim. Beyhudar ol evladım. <gülüyor> eh hadi geçelim içeriye. Şükran alsana çocuklarımın paltolarını. Niye zahmet ettin canım kızım? Ben sana tatlı hazırlatmıştım. Krokanlı. Hem de en sevdiğinden. Ama artık tatlıdan uzak duruyoruz Bediye Hanım. Şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz. Öyle mi Ece Hanım? Ya bir dakika durun ya. Bu hiç böyle yeni tanışıyormuşsunuz gibi olmadı ki. Baştan başlayacağız dedik. Sen birazcık sert ol baştan. Hey Allah'ım yarabbim bu çocuklar. <gülüyor> ee, <gülüyor> Peki. Ece sen nerede çalışıyorsun bakayım? Mert'le nerede tanıştınız? Oho bir dakika bu da çok yalan oldu babaanne. Böyle... Gerçekten merak ettim bilmediğin şeyleri sor ya. Evladım ne bileyim yapamıyorum işte dur bir dakika. <gülüyor> tamam tamam o zaman ben soruyorum. Bundan yiyen var mı? Ben. Buyurun. Peki Vedi Hanım sizce yaprak sarması zeytinyağlı mı olmalı etli mi? Zeytinyağlı. Oley be. O zaman size bir sorum daha var çok kritik bir soru. Sizce kısıra limon konmalı mı konmamalı mı? Hmm. Şöyle söyleyeyim. Limonsuz kısır, yıldızsız gökyüzüne benzer. <gülüyor> i̇şte bu. Allah'ım şükürler olsun ya. Ben bu günleri de mi görecektim? Ece, bırak şimdi oyun. Ben sana çok kötü şeyler yaptım yavrum. Gözlerim kör oldu kaybetme korkusunda. Senin o güzel kalbini göremedim. 
beni affet. Ben unuttum bile. <gülüyor> Gerçekten unuttun mu? Niye? E biz daha bugün tanıştık ya. Ne oldu ki? <gülüyor> Ne tuhaf bir kızsın. Nasıl yani? Biraz şekerlisin benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> of Allah'ım öleceğim şimdi mutluluktan ya. Durun ben bu anı şey yapmam lazım böyle süsleştirmem lazım. Ya bir dakika ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bediye Hanım... Bu yüzük benim annemindi. Ya öyle altın falan değil, öylesinin bir yüzük işte. Ben kendimden bile sakladım bunu yıllarca. Şimdi kabul ederseniz... Çok teşekkür ederim Ece, çok teşekkür ederim. Sen bana hediyelerin en büyüğünü verdin yavrum. Torunumun mutluluğunu... Hadi gel, bu anı ölümsüzleştirelim. Kocaman gülümsüyoruz şimdi, tamam mı? Gel Hazır mıyız? <gülüyor> Artık Mert'e emanet edeceğim biri var. Rahat uyuyun anneciğim. Musunuz? Zeliha, Elif. Gerçekten çok mu seviyorsun onu? Ben de çok. Yalnız buraya gelmek için bunu kullanmak lütfen. Olur mu? Bundan sonra ben alırım. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Ne yap? Şimdi sana son kez sarılmak istesem izin vermezsin. Bari bırak son kez seyredeyim seni. Ne demek? Bir şey söyleme. Sadece izin ver bakayım ne olur. Haklısın. Sen benden daha iyilerine layıksın. Elaya iyi bak olur mu? Ne oluyor Metin? Benden nefret ediyorsun biliyorum. Ama olsun. Sen mutlu ol yeter. Metin. Beni korkutuyorsun. Bir dakika. Bir dakika daha bekle.
Polisler geldi Süreyya Hanım. Polisler mi? Metin Koran, bizimle geliyorsunuz. Sonunda yaptım. Hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. İtiraf ettim. Metin. Seni çok sevdim. Bir zamanlar. Hem de çok. Hayırdır? Yine bir vukuat mı var yoksa? Aman, aman Allah korusun. Veda etmeye geldim. Veda mı? Bir yere mi gidiyorsun yoksa? E bundan sonra yolumuz belli. Sen Süreyya Hanım'la, ben Cansu'yla pek görüşemeyiz herhalde. O yüzden hakkını helal et demeye geldim. Bu kadar üzülme ya. Bir de iyi tarafından bak. Biz dünyanın en şanslı adamlarıyız. Koran kadınlarını kaptık. Allah Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim. Cansu ile mutluluğunu en az kendi mutluluğum kadar istiyorum biliyorsun değil mi? Nerede ne durumda olursak olalım ben hep arkanızdayım. Biliyorum abi biliyorum. İyi ki çıktın karşıma. Ya hayat böyle bir şey işte. Diyorsun ki bir sürü şey yaşadım. Ama dönüp bir bakıyorsun aslında bir sürü insan biriktirmişsin. Evet. <Gülüyor> Madem öyle senden son bir şey isteyeyim mi? İste. Hani sen demiştin ya, Koranlar değişik bir aile. Onlar kavga etmeden duramaz ama birbirleri olmadan da yapamazlar. Biz Cansu ile bugün bizim evde yemek yiyeceğiz. Ama ben biliyorum Cansu'yu, annesi olmadan yapamaz. Süreyya da aynı şekilde. Cansu olmadan o da yapamaz. Anladım ben seni. Elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Konuşacağım Süreyya ile. Hakkını helal et. Helal olsun. Ha. Hani olur da ikna edebilirsen Süreyya Hanım'ı seni de bekliyorum. Tamam. Hadi. Hadi ya. Evet. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin karıcığım. Sağ ol canım benim. Hayrola sen niye ağlıyorsun ne? Ya hayır ağlamıyorum. Son doğuruyorum Kerem. E ne bileyim biz göz yaşından başka bir şey görmedik ki. <gülüyor> Hay Allah'ım nazarlardan saklasın siz. <gülüyor> e annem de son anda varmış. <gülüyor> <gülüyor> Durun ben bakarım. Bak bakalım. <gülüyor> Güzel olmuş mu? Sürpriz! Ya! Gel gel. Kardeşim. Kardeşim. Gel. <gülüyor> Çekil çok özledim şu evi ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Merhabalar. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Tatlım. Ah, çocuklar şimdi şöyle yapıyoruz. Herkes eline bir tabak alıyor. Hedefimiz sofra. Tamam mı? Tamam. Hadi bak. Hakkada. Ben aldım. Ben aldım. Ben de şunu alayım. Tamam. Şunu da alayım. Hadi. Sen gel. Bir bırak onları. Bak ne göstereceğim sana. Fırın sütlaç, ayı hem de anne sütlacı. Herkese bir tane, sana iki tane. Ya Ayşen teyze çok hmm. teşekkür ederim. Oo. Ya 
Ne kadar şanslı bir kızım ben. Asıl biz şanslıyız yavrum. Senin sayende bak ne kadar mutluyuz. Kurban olurum ben Hı. sana. Hadi şimdi gidebilirsin. Tamam. Neler yapacak Süreyya annesi ona? Neler neler? Sen daha dur. Ah dur şunu karıştıralım. Mis mis mis. Bu helva ne ki? Ben daha kızıma ne tatlılar yapacağım. Ne gezmelere götüreceğim. Ay ay ay ay ne güzel şeyler. Alışverişler yapacağız. Kızlar niye bekliyorsunuz orada? Allah aşkınıza gitsenize. Yemek pişiremez miyim yani ben? Hadi. Koşun koşun kapı çalın. Canım benim. Yiyin ben seni. Ah hoş geldin. Kolay gelsin. Canım benim. Ne güzel değil mi? Artık eve gelebiliyorsun buraya. Otursana. Neden şaşırdın bu kadar? Ben yemek yapamaz mıyım yani? Gerçi nereden bileceksin? Birbirimizi bile zor görüyorduk değil mi? <gülüyor> ben aslında çok güzel yemek yaparım biliyor musun? Süreyya. Ay nasıl olsun? Evet. Ah bir dakika yanacak. Sen ben Ela oturup afiyetle yiyeceğiz. Bir sofra kuracağım. Efsane. <gülüyor> Süreyya dursana biraz. Olmaz yanar. Dibi tutar. Canım. Ya yansın süre ya. Bırak. Bırak. Ama dip... Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Ne oluyor Allah aşkına? Hı? Ben ikimizi... Neler yaptın? Olmuyor. Olmuyor işte. Aslında her şeyin yolunda olması lazım. Beraberiz. Özgürüm. Ama neden benim içim sızlıyor? Çok normal değil mi? Yani o adam senin ailendi. Ailem kalmadı ki benim. Metin gitti, Cansu gitti. Bugün Can'ın ölmeden önce yazdığı bir mektup. Mektup? <gülüyor> evet, elime geçti ve ben onu açamıyorum. Bir şey unutuyorsun. Artık ben varım. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gel gel gel gel. Alırım ben Ela'yı. Gel kızım. Gel gel gel. Bana o Hadi aç. Ne kötü bir şey yazdıysa, ne suçladıysa beni haklı. Süreyya, artık <gülüyor> insanlara güvenmen <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> o senin oğlun. Hadi. Cansu da kızım. <gülüyor> Ama beni terk etti. Hayır Süreyya. <gülüyor> Sen onu terk ettin. Cansu şu anda kalbi ağzında seni <gülüyor> bekliyor. Yanındaki adama ben kefilim. Ya güven bana aç şunu. Oğlunun ne istediğini öğrenmek istemiyor musun? Benim için bir şey yap anne. Kır zincirlerimi. Ne diyormuş?
Of vallahi delireceğim şimdi ha. Allah Allah kimle konuşuyor ya? Vallahi bir kriz daha kaldıramam ha. Ya Ercan nereden bileyim abicim şimdi koysunlar işte bir yere şimdilik. Ne demek koysunlar bir yere ya? Bozuk diyorum bozuk. Malların hepsi bozuk. Ercan ben yarın sabah erkenden gelip halledeceğim tamam. Ya niye şimdi bakmıyoruz? Niye sabah bakıyoruz? Çünkü bir aile yemeğindeyim şu an Ercan. Vay aile yemeği ya. Aile yemeği. Ya yuh size ya yuh artık ya yuh yuh yuh. Bana isim ver ya tek tek isim ver. Ben öğreneceğim hepsini söyle bakayım. Kim kimsiniz? İşte Ece var Cansu var Kerem var herkes burada. Vay be nankörsünüz ya. Aç bakayım hapörleri. Aç hapörleri söyleyeceklerim var. Alo! Duyuyor musunuz? Yazıklar olsun size be! İnanmıyorum size ya gerçekten! Ben çok merak ediyorum yani Ercan'cığım bir tabakta senin için koyduk şuraya gelip oturur musun demek bu kadar mı zor ya? Eğer bu kadar zorsa ben sizi bir daha aramayacağım ya yeter artık ya! Ben de burada sizin bir canınız değil miyim? Niye orada değilim acaba? Ya haklısın Ercan düşünemedik. He her şeyi düşünüyorsunuz ama! Ya tamam gel. Bir tabak daha koyarız gel fırlan. Vallahi mi? Ya helal olsun sana sarı şeker be. Adamsın, adamın dibisin. Hemen geliyorum. Bir şey diyeceğim. Kız var mı kız? Ercan! Ya, ya, aile yemeği ya. diyoruz ya. Ya. Hadi gel. Ercan. Hadi konuşma yürü. Tamam tamam. Tamam ya konum atın 10 dakika oradayım. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Annem. Canım. Masaya bir tabak daha koyalım mı misafirimiz var? Koyarız tabii oğlum koymaz mıyız? Aa, ne çabuk geldi. Ya yok canım, Ercan değildir, o Oliva'da daha. Siz durun, ben bakayım. Fedia Hanım. Ayşen'cim, sofranızda bana da yer var mı? Olmaz, olur mu? Bizim soframızda size her zaman yer var. Kimmiş? Fediye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz. Buyurun, lütfen. Teşekkür ederim. Ercan'ın da yeri hazır. Sofraya bir tabak daha. Baba ne? Hem de baş köşeye. Buyurun Bediye. Kerem, girebilir miyim? Ne demek Bediye Hanım? Buyurun, yeriniz hazır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ben gelinimin yanına oturayım. Daha rahat ederim. <gülüyor> Buyur oturalım o zaman. Mertciğim bir sandalye getir sen de hayatım. Tamam. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Hemen yemek istersiniz diye masayı hazırladım. Kimse yok mu? Anneniz Levent Bey'le çıktı. Babam yok mu? Haberiniz yok mu? Neyden haberim yok mu? Bugün polisler geldi. Metin Bey teslim oldu götürdüler. Begüm Hanım. İyiyim mi iyiyim. Tamam korkma. Fikret Bey, 
İyi akşamlar. Babanız bunu size bizzat ulaştırmamı istedi Begum Hanım. Bunlar da artık başkanlığın temellisi ait olduğunu onaylayan belgeler. Babanız bu sabah imzaladı. Babam hapiste mi? İyi akşamlar efendim. Oğlum çok güzel oldu ya. Evet. Ay çok, Ay çok güzel, güzel oldu. Başlayın ben geliyorum. Ay yok hayatta olmaz sizi de bekleyeceğiz. O zaman bekliyorsak... <gülüyor> ben sana bir soru sormak istiyorum. Bana. He. <gülüyor> Şimdi ben bu e, geçirdiğimiz süreçte... ...büyüdün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gülme ya. <gülüyor> Gülmeyin ya. Yani biraz işte. Ya. Ya. Ay. Bana ne vuruyorsun ya? Üzülüyorum, üzülüyorum. <gülüyor> Ama hadi söyle ya, bak evleneceğiz biz. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Sarva abi evleniyorsunuz değil mi? <gülüyor> Siz de. <gülüyor> ah, şaka maka. Ya başıma... Güzel ne geldi sesinin sayende geldi bu abi. Alın bak mı öyle duygusallaşıyorum ya. Of. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim yani. Seni çok seviyorum lan. Ben de. <gülüyor> Ortada yer açın bana. Vay. Konuşma yapacağım. Yap oğlum. <gülüyor> Öncelikle pek övünmeyi sevmem ama bu ışıklar için bir teşekkür alırım. Bravo. Bravo. Bravo. İyi ki gelmişim değil mi? Ben gelmesem ışık da gelmeyecekmiş. Sonra esas söyleyeceklerime gelirsek sevgili dostlar. Namı değer yüksek sosyetem. Yani iyi ki sizi tanıdım ya. Valla, iyi ki geldiniz. Beni de çağırdınız, sağ olun. Allah razı olsun. Ya vallaha da, billaha da ayı gibi teşekkür ediyorum ya. Nasıl, Nasıl mutlu olduğum belli değil, yemin ediyorum ya. Ve iyi ki tam eksiksiz buradayız. Sizi çok seviyorum. Biz de seni. Oturayım o zaman. Otur çocuğum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Sersin. Bir keseyim mi, ne yapayım ben? Ne o? Girmiyor musun? İstemeyecekler beni. Yapma Süreyya. Niye istesinler ki? Neler ettim onlara? Neler söyledim? Ya işte o yüzden geleceksin. Yani hepsini affettirmek için. Unutalım gitsin diye. Nasıl unuturlar? Onlar unutsa ben nasıl unuturum? Şu halime baksana. Bas bas bağırıyorum buraya ait değilim diye. <gülüyor> Orada yanılıyorsun benim güzel kraliçem. Sen ait olduğun yeri buldun. İçinde kalbinde bir yara. Dışarıdaysa ister saray olsun ne fark eder isterse gece kondu. Orada haklısın işte. Ben yerimi buldum. Senin yanın. <gülüyor> Hadi. Hadi. Buyurun, 
Bu sefer ben bakıyorum. Hadi. Kim bu? Kim bu şimdi? Yer kalmadı ki. Valla ben baştan söyleyeyim yerimden kalkmam ben. Baştan anlaşalım ben kalkmam. Tamam seni kaldırmayı istemem tamam. Ben... Hoş geldiniz. Ailemize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Misafir kabul ediyor musunuz? Sofranızda bize değer var mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeyda buyurun. Ayda. Bir dedim iki oldu ama. Ben baştan söyledim yerimden kalkmam. Beni kaldıramazsınız. <gülüyor> hoş geldin. Levent'ciğim hoş geldin. İyi akşamlar. Gel bakalım. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Getirir misin? Hemen getiriyorum. <gülüyor> Artık biliyorum. Bazen koşmak değil durmak gerekmiş yol almak için. Çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Burasıymış meğer. Dönüp dolaşıp mutlu olacağım yer kendi evimmiş. Bazen vazgeçmekle başlarmış her şey. Kabullenmekle. Sadece sevgisizlik yaralamazmış insanı. Sevgi de yaralarmış. Saplantılı, kör bir sevgi. Günün sonunda tek bir şey kurtaracakmış hepimizi. Seni seviyorum. Bizim için atan tek bir kalp. 